डियर एस्पेरेंट वेलकम यू ऑल स्वागत है आप सभी लोगों का और आज हम पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं जी पी के पेपर का जिसका ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पे जो उसका पार्ट बी है उसका सोल्यूशन करेंगे हम एक्ट एंड रूल वाले पोर्शन को बाकी पोर्शन का भी करेंगे बट अभी के लिए हम एक्ट एंड रूल का कर रहे हैं सेपरेट क्योंकि ये पूरा सेपरेट टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करेंगे हालांकि जीपीएससी ने कर दिया है कांड इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल इस लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना चाहिए था बट आई डोंट नो कि जीपीएससी क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी और एक्सपेरिमेंट वो भी बच्चों के साथ डिप्लोमा होल्डर के साथ एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बट जी के दिमाग में क्या था खैर जो भी है चलिए डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया है आपके ऊपर बट खुद खूब भी इन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन में गलतियाँ किया है तो जो गलतियां हैं क्वेश्चंस की वो भी हम डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस को आप क्लेम कर सकते हो शायद जीपीएससी उसको कैंसिल करे या जो भी उनके मन में हो करेंगे ही डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए औरों के साथ शेयर करते रहिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पी आपको यहाँ पर मिलेगी ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप अपने पर्सनल डाउट पर्सनल डिबेट कर सकते हो बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्ट एंड रूल का क्वेश्चन नंबर 126. ट्वेंटी सिक्स ड्राइविंग एल एम बी मोटर कार विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइबल टू द फाइन ऑफ कितनी फाइन आपको पे करना होगा तो ये कहाँ पर मैंशन है आपके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन वन एट्टी वन में जहाँ पर कहा गया है कि अगर आप वायलेट करते हो सेक्शन थ्री एंड फोर को मतलब रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को तो आपके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा फाइव थाउजेंड रुपीज तो यहां पे ऑप्शन है आपका डी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नॉट गिविंग वे टू द इमरजेंसी व्हीकल लाइक एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड इट इज सी लाइबल टू द फाइन अगर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैंशन होता तो ये फाइन है टेन थाउजेंड रुपीज हालांकि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मैंशन नहीं है कुछ भी चूंकि ये गुजरात का पेपर है तो अकॉर्डिंग टू द गुजरात गवर्नमेंट यहां पे फाइन होती है वन थाउजेंड रुपीज मतलब ऑप्शन आपका सी करेक्ट है हालांकि टेन थाउजेंड यहाँ पे है नहीं इसलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है टेन थाउजेंड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइन है और ये फाइन स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन सी फाइन स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है द मीटिंग ऑफ द रोड सेफ्टी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस वंस इन द सिक्स मंथ यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है सिक्स और ये जो काउंसिल होती है ना ये बनाई जाती है आपके मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 215 के हिसाब से जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे स्टेट्स को क्या बनाना है रोड सेफ्टी काउंसिल बनाना है जिसके चेयरमैन गुजरात के लिए अगर हम बात करें तो जिसके चेयरमैन होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द स्टेट में उसके चेयरमैन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही होते हैं बट आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में चेक कर सकते हैं कि किसी और को तो नहीं बनाया गया है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है कि वो किस चेयरमैन बनाते हैं कितना मेम्बर वहाँ पर रखते हैं ड्यूडेशन कार रखते हैं ये सारा स्टेट गवर्नमेंट का जो है नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है वन नंबर Duty of the member secretary of the road safety council meeting are performed by member secretary कौन होता है question repeat किया गया है MBI बी आई में भी आपके पूछा गया था सिंपल है आपके सेक्शन जो आपका ये रोड सेफ्टी अथॉरिटी है उसके सेक्शन थ्री में मैंशन है सेक्शन थ्री के सब सेक्शन फोर्टीन में मैंशन है कौन होता है यहाँ पे दैट इज चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन होता है चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी यहां पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है फाइन कितना लगाया गया है यहां पे फाइन कितना होता है दैट इज फाइव हंड्रेड रुपीज डेली और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 25 मतलब कितना दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो आप 25,000 मैक्सिमम है उससे कम हो सकता है इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कितना दिन उसको वायलेट कीजिए तो फाइव पर डे होता है जो क्वेश्चन नंबर 31 है गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 33 कैन इश्यू डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ व्हीकल ओल्डर देन 15 ईयर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा बट ये जो स्टेटमेंट है उतना अप्रोप्रिएट नहीं है हालांकि ये जो बॉडी होती है आपकी गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी ये डायरेक्ट नहीं करती ये सजेस्ट करते हैं क्योंकि कोई भी जो अथॉरिटी होती है अपने से ऊपर की अथॉरिटी को डायरेक्ट नहीं करती है तो ये थोड़ा सा फंडामेंटली आप कह सकते हो कि इनकरेक्ट है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ये जो रिडिक्शन होता है खैर अभी के लिए जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है वो है सी 
नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ यूसी ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल अब पता नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन को मैंने भी पूछा था आप लोगों से डायरेक्टली बिना कुछ चेंज किए हुए ए टू जेड सब कुछ है यहाँ पे तो नई जो व्हीकल होती हैं उनकी वैलिडिटी होती है वन ईयर की और पुरानी व्हीकल की वैलिडिटी होती है सिक्स मंथ की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द राउजी रतौरी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस डिसाइडेड बाई द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका दिस पिटिशन वाज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या ये एक पी था तो जी हाँ बिल्कुल ये एक पी था पी था ये ऑप्शन आपका सही है सेकेंड ऑप्शन क्या है कोर्ट ने यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था कि 20 परसेंट जो गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं वो रिजर्व होंगी फॉर द दिव्यांग के लिए तो क्या ये सही है जी नहीं ये सही नहीं है यहाँ पे टेन है तो अब ऑप्शन मैच करो आप कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि वन इज करेक्ट एंड पी इज रॉन्ग और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है अब कौन सा करेक्ट है यहाँ पे दिया गया है ये भी दोनों करेक्ट हैं ना इधर ए भी तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो जीपीएससी पी कौन सा ऑप्शन लेती है बट अभी के लिए इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मनिंदर जी सिंह विस्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ये केस बेसिकली किसके लिए था हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेके काफी सारी चीजें यहाँ पे कही गई थी पहले से ऑर्डर था उसके बाद बहुत सारे जो स्टेट से उसको कंपाइल नहीं कर पा रहे थे ज्यादा टाइम मांग रहे थे तो यहाँ पे ये उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका डिफरेंट स्टेट डिड नॉट कंपाइल विद द रूल स्कीम और ऑर्डर पिटिशन ऑफ यहाँ बिल्कुल सही बात है ऐसा था बहुत सारे स्टेट थे जिसमें आपका गुजरात भी था अरुणाचल प्रदेश भी था ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो कंपाइल नहीं कर पा रहे थे एंड एंड एक्सपेंडेटरी ऑफ रिज इतना वाज इम्पोज ऑन देश ऑफ हरियाणा बिल्कुल सही है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रकाश चंद डोंगा वर्सेस सविता शर्मा केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट केस क्या था एक्सीडेंट का मैटर था इन भाई साहब ने अपनी कार बेची थी इन मैडम को और इन मैडम ने क्या किया था कार को ठोक दिया था और भाई साहब का रजिस्ट्रेशन अभी तक इन्हीं के नाम पर था वहीकल का रजिस्ट्रेशन इन्हीं के नाम पर था ट्रांसफर नहीं हुआ था तो ये पूरा मैटर हुआ था डिटेल में हमने उस केस में डिस्कस किया हुआ है खैर यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका द सेक्शन 50 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट सेज दैट ट्रांसफर व्हीकल आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए था यहाँ पे रजिस्टर्ड कितना टाइम दिया जाता है उसको दैट इज 45 डेज अगर विन विद इन द स्टेट है तो कितना टाइम दिया जाता है दैट इज फोर्टीन डेज तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट जो थर्ड है आपका एज पर द सब सेक्शन थ्री मतलब इसी का सब सेक्शन थ्री जो है फिफ्टी का इफ देर इज द फेलियर ऑफ रिपोर्ट इन फैक्ट टू द ट्रांसफर फाइन कैन बी इम्पोज तो ये भी सही है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका टू एंड थ्री तो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट टू एंड थ्री जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेव लाइफ फाउंडेशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस डिसाइड बाई द सुप्रीम कोर्ट क्या केस था ये गुड समेटन को लेके केस था तो पहला जो स्टेटमेंट है आपको पढ़ के लग गया होगा बिना कुछ सोचे समझे कि बिल्कुल सही बात है हरासमेंट के वजह से लोग सामने नहीं आ रहे थे एक्सीडेंट के जो विक्टिम हैं उनका हेल्प करने के लिए और ये कोर्ट ने भी ऑब्जॉर्व किया और जो आपका सिव लाइफ फाउंडेशन है इन्होंने कहा भी था कोर्ट से सेकेंड जो है आपका कोर्ट अपॉइंट अ कमेटी टू सबमिट द रिपोर्ट बिल्कुल ये हुआ था और इसी के बाद क्या हुआ उनके जो राइट्स हैं उस राइट्स को डिफाइन किया गया कि आपके बेसिकली ये राइट्स हैं नेक्स्ट है अ गुड समरिटन हु मेक अ फोन कॉल टू इन्फॉर्म द पुलिस और इमरजेंसी सर्विस फॉर द पर्सन लाइंग टू द इंजर्ड ऑन द रोड इज जस्ट इन्फॉर्म हिज नेम एंड एड्रेस ऐसा नहीं है कि आप उस जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है बस फोन करके बता दें गुड समरिटन की ड्यूटी होती है कि अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराए ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री अप्रोप्रिएट नहीं है तो ऑप्शन वन एंड टू इज करेक्ट तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अभिषेक गोइन का वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ये क्या है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जी बिल्कुल ये भी एक पी ही था पी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पी बेसिकली होता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में पिटिशन डाला जाता है कोर्ट में उसे हम कहते हैं पी और एक आपने लिखा होगा जब जजमेंट आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर रीट लिखा होगा ना रीट पिटिशन 
रीट मतलब होता है कि जब कोर्ट ऑर्डर इशू करती है स्टेट को तो उसे हम कहते हैं रीट इशू करना बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट इशू करती हैं स्टेट मतलब स्टेट या फिर स्टेट ऑफिशियल किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी रीट इशू किया जा सकता है ठीक है तो ये भी एक पी था पब्लिक इंटरेस्ट में ही किया गया था और यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है ये भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इज करेक्ट इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके करेक्ट है तो पहला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज इलेक्ट्रिक पावर टू स्टार्ट द कम्बशन इंजन जी ये बिल्कुल गलत बात है ऐसा नहीं है कि कम्बशन इंजन और कम्बशन इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्यों होगा उसे हम कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल ना जो हाइब्रिड होती है उसमें भी इंटरनल कम्बशन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों होते हैं बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बैटरी चार्ज करके हम पावर स्टोर करते हैं और उसे चलाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है इनकरेक्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 एम टू मेक अ मेजर शिफ्ट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल ये प्लान किया गया था कुछ सिक्स से सेवन मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने का 2020 में बट 2020 में आ गया कोरोना सब प्लान धरा का धरा रह गया और ये बहुत ज्यादा व्हीकल होती इतनी व्हीकल तो अभी तक सेल नहीं हुई अब धीरे धीरे ट्वेंटी आने वाला है खैर तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ऑप्शन ए इन करेक्ट है तो अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं क्लेम इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ भी सही नहीं था मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन्होंने ऑप्शन ऐसा बना दिया है कि मैचिंग नहीं हो रही तो अगेन ऑप्शन वन मेरे हिसाब से इसमें से कोई सा भी सही नहीं है लेट सी कि जी अपने प्रोविजनल में किसको सही मानते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ ए एम ई इंडिया प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है मैंने भी आप लोगों से पूछा था तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्या क्या फुल फॉर्म होता है इसका दैट इज फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया तो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द फेज थ्री ऑफ एफ ए एम ई स्कीम ये सब चीजें आपको मैंशन किया गया है डायरेक्टली फॉर द पीरियड ऑफ थ्री ईयर अगेन द सेम क्वेश्चन है कब से ये कर दिया गया है आपके ट्वेंटी ट्वेंटी टू जीरो वन नाइन से मतलब अप्रैल टू जीरो वन नाइन से तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ए इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द पर्सन होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव द क्लास ऑफ व्हीकल इशू बाय द कंपटेंट अथॉरिटी कंट्री आउटसाइड द इंडिया कंपटेंट फ्रॉम द ड्राइविंग द टेस्ट तो भाई जो आपके पास लाइसेंस है वही तो चला सकते हो आप तो द क्लास ऑफ द व्हीकल विच द लाइसेंस इज हेल्ड तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी कहाँ पे मेंशन किया गया है ये है आपके सेक्शन नाइन के सब सेक्शन थ्री में आई थिंक सो ठीक है तो आप देख पाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है द अप्लीकेंट हैविंग फाइल्ड द फर्स्ट टेस्ट फॉर गेटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस कैन री अपियर फॉर द टेस्ट ऑफ द पीरियड कितने पीरियड के बाद री अपियर हो सकता है तो बिल्कुल सेवन डेज के बाद कहाँ मैंशन है सेक्शन नाइन के सब सेक्शन फाइव में सेवन डेज बाद अपियर हो सकता है कितनी बार अपियर हो सकता है वो हो सकता है तीन बार टोटल अगर तीनों बार फेल हो जाता है तो उसको अब री अपियर होने के लिए फिर से आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा मतलब उसे हम कहते हैं रिमीडियल टेस्ट लेना पड़ेगा और 60 डेज बाद वो पियर हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका द अप्लीकेंट शुड हैव पास्ट टू गेट द लाइसेंस ऑफ स्टेज कैरेज आप बस कंडक्टर तो ये आपका जी का क्वेश्चन है जी का जो रूल है दैट इज थर्टी उसमें मैंशन किया गया है क्या होना चाहिए एस एस सी ई न्यू एस एस सी ई अब आप कहोगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं कंडक्टर उससे छोटा पोस्ट होता है अगर हम कहें तो हरारकी में और उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है तो जी बिल्कुल जो कंडक्टर होता है कंडक्टर की लाइसेंसिंग अंडर द जुरोडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो इन्होंने अभी किया चेंज नहीं है जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया उसको चेंज हटा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है बट स्टिल कंडक्टर लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको चेंज नहीं किया है कहाँ मैंशन है आपके जी के रूल थर्टी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ न्यू व्हीकल सेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन द 
रिसेंटली मैंने टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमने सी एम बी आर पे अमेंडमेंट पर डिस्कस किया था कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी हो गई है सिक्स मंथ हो गई है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कितने कितने टाइम के लिए वन मंथ के लिए ठीक है अगर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है रिक्वायरमेंट है ऐसी तो वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन को वन मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रजिस्टर्ड न्यू व्हीकल डायरेक्ट क्वेश्चन है कई बार हमने किया ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं दैट इज कितने टाइम के लिए वैलिड होता है पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट इज फॉर टू ईयर ठीक है टू ईयर के लिए वैलिड होता है अगर पुरानी है तो कितने ईयर के लिए वैलिड होता है वन ईयर के लिए वैलिड होता है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द कलर ऑफ एस एस आर पी नंबर प्लेट बैटरी ऑपरेटेड नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगेन ये वाले क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ था आपके जी में जनरल सिटी ऑर्डर जो मैं डिस्कस कर रहा था वहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी जितनी भी व्हीकल हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या होगा किस अल्फाबेट से लिखे गए थे सब मैंने बना के आपको पीडीएफ दिया था होप्स हो कि आपको आपने उसको पढ़ा होगा और इसको सही किया होगा 146 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ग्रीन कलर बैकग्राउंड एंड नंबर इज इन वाइट कलर ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन सिक्सटी का सब सेक्शन थ्री क्या कहा गया है अगर आपके व्हीकल का वेट 3000 थाउजेंड से कम है तो आपको किसी भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन पब्लिक सर्विस व्हीकल द सीट फॉर पैसेंजर शुड नॉट बी लेस देन 381 डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने भी इसको कई बार आप लोगों से पूछा है जी के रूल 152 में मेंशन किया गया है सी के हिसाब से जो टूरिस्ट व्हीकल होती हैं उनके लिए अलग होता है बट ये पब्लिक सर्विस व्हीकल की बात कर रहे हैं इन जनरल इसमें सब आ जाता है ये कहाँ पे मेंशन है आपके जी में जी के रूल 152 सब रूल टू नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी ने भी गलत किया होगा तो एंट्री लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 फिफ्टी अकॉर्डिंग टू द रूल वन ट्वेंटी वन सी एम बी आर वन नाइन एट नाइन कलर व्हीकल प्रोहिबिटेड कौन सा आर्मी वाला तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी मैंने भी इसको बहुत बार आप लोगों से पूछा है एम सी क्यू में भी और टेस्ट में भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज कंपल्सरी फॉर द सीट बेल्ट वाइल्ड ट्रेवलिंग इन एल एम बी कार क्या ऑप्शन है आपका यहाँ पे ड्राइवर ड्राइवर एंड पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट द पर्सन सिटिंग इन द सीट बिहाइंड द ड्राइवर और सारे लोग जितने भी कार में जा रहे हैं अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है कहाँ पे मेंशन किया गया है इसको आपके सी एम बी आर का रूल वन थर्टी एट के सब रूल थ्री में यहाँ पे कहा गया है कि जो आदमी ड्राइवर के साथ बैठा है मतलब फ्रंट सीट पर बैठा है उसके पास तो सीट बेल्ट लगा होना चाहिए कंपल्सरी है अब जो बैक साइड की ये बात कर रहे हैं ऑप्शन थ्री में जो रेयर साइड में बैठा हुआ है आदमी बिहाइंड द ड्राइवर बैठा हुआ है उसको सीट बेल्ट लगाना तभी ज़रूरी है जब वो ऐसी सीट पे बैठा है जो फ्रंट फेसिंग है मतलब ड्राइवर की तरफ वो देख रहा है ऐसी सीट पे है तो उसको लगाना जरूरी है अब बहुत सारी कार आती हैं जिनमें जो सीट होती है वो फ्रंट फेसिंग नहीं होती है साइड फेसिंग होती है तो यहाँ पे ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होता है इसी वजह से ये ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो एज पर ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट नेक्स्ट जो है आपका अकॉर्डिंग टू द रूल 128 ट्वेंटी एट ऑफ सी एम बी आर द कलर ऑफ ऑल टूरिस्ट व्हीकल एक्सेप्ट द मोटर कैब शुड बी व्हाइट कलर विथ रिबन यहाँ पे आपसे पूछा है कि रिबन किस कलर का लगाया जाएगा कहाँ पे मैंशन है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कहाँ पे मैंशन है तो यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर का आपके पास रिबन होना चाहिए और किस कलर का होना चाहिए ब्लू कलर का आप लोगों ने देखा भी होगा जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं टूरिस्ट व्हीकल उन पे ब्लू कलर का रिबन बीच में आपके बस पे पूरा पट्टी टाइप का लगाया गया होता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ गुड टैंकर हैविंग द नेशनल परमिट कैरिंग डेंजरस गुड्स कैसा होना चाहिए यहाँ पे कलर होना चाहिए व्हाइट कहाँ पे मैंशन है सी का जो रूल नाइन्टी है वहाँ पे व्हाइट कलर होना चाहिए और ड्राई लीफ बाउंड कलर का यहाँ पे भी पट्टी होती है फाइव सेंटीमीटर की तो पट्टी के बारे में पूछा नहीं है यहाँ पे आपसे बस ये पूछा कलर तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नेक्स्ट कलर है मीडियम एंड हैवी गुड्स व्हीकल रिक्वायर्ड टू कीप अ ट्रैंगल विद द रेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास पहले आपको समझना है थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ इन्होंने अब यहाँ पे कहा गया है कि मीडियम और हैवी मीडियम और हैवी का मतलब होता है कि जिनका वेट 6.5 टन से ज़्यादा है ठीक है तो 6.5 टन से ज़्यादा वालों को कहा गया है कि उनके पास 
दो ऐसे रिफ्लेक्टिव ट्राइंगल्स होने चाहिए दो फ्रंट में दो बैक में अगर बैक में बम्पर पे बेसिकली लगाना है अगर बम्पर नहीं है तो व्हील पे लगाना है रेयर साइड में बट दो होने चाहिए अगर इससे कम वेट वाली होगी मतलब एल वाली होगी तो एल वाली में एक से काम चल जाएगा वन इन फ्रंट वन इज रेयर बट यहाँ पे आपसे पूछा है मीडियम एंड हैवी तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और ये सारी चीजें मैंशन कहाँ पे हैं दैट इज मैंशन इन सी रूल वन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 155 फिफ्टी फाइव वाइल इंटरिंग द मेन रोड द शाइन बोर्ड ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल सजेस्टेड इसका मतलब होता है गिव द गिव टू वे ठीक है तो यहां का मतलब हो जाएगा स्टॉप एंड गिव द वे टू द कमिंग व्हीकल फ्रॉम राइट साइड तो यहां पे ऑप्शन है आपका सी नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 156 कम्युनिटी सर्विस कम्युनिटी सर्विस कहाँ पे मेंशन किया गया है ये डिफिनीशन है बेसिकली कम्युनिटी सर्विस आपका जो अमेंडमेंट है ना उसमें मेंशन किया गया है कम्युनिटी सर्विस के बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन है बी पेड वर्क विच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म अ पनिशमेंट फ्रॉम अ फिल्स कमिटिंग अंदर दिस एक्ट ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी डिफिनीशन मैंशन किया गया है आपके अमेंडमेंट के सेक्शन टू में ठीक है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नो पर्सन सेल ग्रांड द लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस ही हैड हेल्ड द ड्राइविंग लाइसेंस अब ये देखो ये कंपलसरी नहीं है इसको चेंज कर दिया गया है बट स्टिल जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा कहाँ पे मैंशन है आपके सेक्शन सेवन वन में मैंशन है अब ये भी कह दिया गया है कि अगर आपके पास एल व्हीकल का लाइसेंस नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जिस कैटेगरी के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हो ड्राइविंग स्कूल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खुल गए हैं आप जाइए वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आइए आपको डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया जाएगा ठीक है तो ये एग्जैक्टली exactly आप ये नहीं कह सकते हो कि ये रिस्ट्रिक्टेड है बट जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि इसको हटा भी दिया गया है ऐसा नहीं कि आप कह दिया गया है कि आपको लाइसेंस के बेसिस पे नहीं मिलेगा आपको केवल ट्रेनिंग करके आना पड़ेगा दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चर हुज व्हीकल आर रिकॉल्ड रिकॉल्ड वाला सिस्टम कहाँ पे दिया गया है आपका जो अमेंडमेंट आया था उसमें दिया गया है सेक्शन वन वन जीरो ए यहाँ पे सेक्शन वन वन जीरो ए एड किया गया बी एड किया गया नया इंसर्ट किया गया है और मैंने कहा भी था जो नया इंसर्ट है वो आपको पढ़ने चाहिए तो पहला है द मैन्युफैक्चरर उज रिम्बर्स द बायर फॉर द फुल कास्ट बिल्कुल सही बात है ये चीजें मैंशन है द मैन्युफैक्चरर वुड रिप्लेस द डिफेक्टिव मोटर व्हीकल बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मतलब दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द व्हीकल इज नॉट नॉट नीड टाइप टू द अप्रूवल सर्टिफिकेट किसको यहाँ पे अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सेक्शन बी है यहाँ पे वन वन जीरो बी वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं अगर आप डिस्प्ले डेमोस्ट्रेशन एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हो अपने व्हीकल को तो आपको ये अप्रूवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बेसिकली अप्रूवल सर्टिफिकेट है क्या अगर आप व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज़ सपोज आप व्हीकल सेल करना चाहते हो तो आप ऐसे व्हीकल सेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं ये इस व्हीकल को सेल करना चाहता हूँ लोगों को तो गवर्नमेंट देती है अप्रूवल सर्टिफिकेट बट इन सब केस में आपको नहीं चाहिए होता है कौन कौन सा केस में नहीं चाहिए होता है जैसे कि यहाँ पे बात किया गया कि व्हीकल इंटेंडेड टू एक्सपोर्ट नहीं बिल्कुल इस केस में चाहिए होता है व्हीकल इंटेंडेड टू डिस्प्ले अब व्हीकल इंटेंडेड टू डेमोस्ट्रेट तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा टू एंड थ्री तो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एवरी पर्सन एब द एज कितने एज के ऊपर जिनको कि आपका प्रोटेक्टिव हेडगेयर पहनना है ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार मैंने भी पूछा है कहाँ पे मैंशन है आपके सेक्शन 129 ट्वेंटी अमेंडमेंट में आ, कितने साल के पर्सन को मतलब बच्चे को चार साल के बच्चे को ठीक है नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई रिक्शा आर करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट है तो ई रिक्शा में फोर पैसेंजर अलाउ होते हैं एक्सक्लूडिंग ड्राइवर यहाँ पे क्या लिखा है इट विल कैरी नॉट मोर देन फोर पैसेंजर इट विल कैरी नॉट मोर देन फोर पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर लिखा है ठीक है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर होता है तो ये इंक्लूडिंग ड्राइवर लिखा हुआ है तो इसलिए पहला गलत है सेकेंड वन द नेट पावर इज करेक्ट द मैक्सिमम स्पीड इज करेक्ट तो टू एंड थ्री इज करेक्ट तो ऑप्शन बी इज राइट ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी ये सारी चीजें मिलेंगी आपको सी एम बी आर के सेक्शन टू में ठीक है नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अगेन करेक्ट होने के बारे में आपसे पूछा गया है तो पहला ऑप्शन है आपका कैटेगरी एम मीन्स द मोटर व्हीकल विच लिस्ट फोर व्हील यूज टू कैरिंग द 
पैसेंजर तो बिल्कुल ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही है सेकेंड जो ऑप्शन है आपका बी कर जो है मीन्स द मोटर व्हीकल यूज टू कैरी पैसेंजर कंप्राइजिंग नॉट मोर देन एट सीट एक्सक्लूडिंग द ट्राइबर सीट ठीक है तो वहाँ पे इन एडिशन लिखा होता है दोनों का मतलब अराउंड अराउंड सेम ही है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ आर करेक्ट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट जो है अ मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द डिप्लोमेटिक मिशन अगेन ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था होप्स तो कि आपको याद रहा होगा बिना टाइम वेस्ट किए आपने यहाँ पे सीडी लगा दिया होगा नंबर प्लेट से रिलेटेड कई सारी चीजें हमने इससे पहले भी किया है नो नेशनल परमिट सेल बी ग्रांटेड टू द गुड्स कैरेज अदर देन द मल्टी एक्सेल व्हीकल ठीक है कहाँ पे मेंशन इन दोनों के बारे में सी के रूल एट्टी के फर्स्ट क्लॉज में ही मैंशन है कहा गया है कि मल्टी एक्सेल होगा मल्टी एक्सेल होगा तो पंद्रह साल मल्टी एक्सेल नहीं होगा तो ट्वेल्व ईयर तो यहाँ पे पूछा है अदर देन द मल्टी एक्सेल मतलब ट्वेल्व ईयर होगा तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और जो आपका क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फाइव है भाई जीपीएससी ने कमाल ही कर दिया मतलब इतना डिटेल डाटा कौन पूछता है और किसको याद रहेगा मतलब हद कर दिया जीपीएससी ने इस बार तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर आर करेक्ट तो पहला तो इन्होंने मतलब सही लिखा है कि ठीक है इसकी जो विथ होती है इससे एक्सटेट नहीं करना चाहिए ओवरऑल जो लेंथ है यहाँ पे होता है 6.5 मीटर तो मतलब ये ऑप्शन है आपका गलत द ओवरऑल हाइट है 3.8 बिल्कुल सही है तो ऑप्शन हो जाएगा वन एंड थ्री तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मोटर कैब एंड मैक्सी कैब तो मोटर कैब मैक्सी कैब में ये दोनों चीजें होनी चाहिए फर्स्ट वाले द नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड और आपका फेयर क्या लगता है ए और बेसिक फेयर क्या है मतलब मिनिमम फेयर क्या है ये चीजें मेंशन होना चाहिए और मैक्सी और मोटर कैब को छोड़ के बाकी जो व्हीकल हैं उन पे चेचिस नंबर भी मैंशन होता है बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है मोटर कैब एंड मैक्सी कैब तो आपके फर्स्ट टू ऑप्शन करेक्ट हैं मतलब यहाँ पे ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेज एनिमल ये क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों से पूछा था तो ये वाला तो आप लोगों को पता ही रहा होगा क्योंकि याद ही रहा होगा अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में आपसे एक चीज पूछा गया था और जो सेकेंड है इन केस ऑफ एनी अदर कैटल द कैटल आर प्रॉपरली सिक्योर्ड बाई द रूप बिल्कुल ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ किया गया है पहले ही तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सी ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं कहाँ पे मेंशन है सी के रूल 123 में देख सकते हो आप क्रॉस वेरीफाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द स्लीपर डेजिग्नेटेड ओमनी बस यहाँ पे ओमनी बस की बात हो रही है अगेन जो पहला है आपका द वहीकल सेल हैव द फ्रंट एंट्रेंस कम एग्जिट डोर ऑन लेफ्ट साइड ऑपरेटेड बाई द ड्राइवर और अटेंडेंट बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है नेक्स्ट जो है आपका द इंटीरियर हाइट ऑफ द वहीकल सेल नॉट लेस देन थ्री मीटर तो ये थ्री मीटर नहीं है ये टू पॉइंट थ्री मीटर है तो सेकेंड इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज करेक्ट अब यहाँ पे इनका थॉट क्या है इन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट किया है ये वाला स्टेटमेंट इन्होंने एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे आगे है विथ द रोलर लगा होता है ना उसमें वो भी मेंशन किया गया है तो अब उनके दिमाग में शायद आया होगा कि यहाँ पे विथ रोलर समथिंग है उसको मैं हटा दे रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत और इसको उन्होंने गलत बना दिया तो यहाँ पे इनके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कहेंगे नाइदर ए इज करेक्ट नाइदर बी इज करेक्ट बट मैं कहूँगा कि यहाँ पे वो हटाने के वजह से ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता है क्योंकि वो जो पोर्शन उन्होंने हटाया है दैट इज द डिफरेंट मीनिंग और ये मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है इसका मतलब ये नहीं कि जो पोर्सन उन्होंने यहाँ से कट किया है उसके वजह से ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये कंप्लीट है तो यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट होना चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से बट मुझे लगता है कि जी के दिमाग में जो है उसके हिसाब से वो दे देंगे डी बट इसको हम कर देंगे आप कर सकते हो मतलब क्लेम कर सकते हो भैया ये वाला तो सही है कहाँ है इसको गलत कह रहे हो ए को नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है Which of the following statement is आर correct regarding the Gujarat road safety policy? Gujarat road safety policy पहला statement ही इन्होंने कर दिया है incorrect. Gujarat road safety policy पढ़ोगे तो 50% reduction रिडक्शन के बारे में कहा गया है ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है कि हम ट्वेंटी ट्वेंटी में फिफ्टी परसेंट रिडक्शन ले लेंगे क्योंकि बहुत पहले मीटिंग हुई थी इनकी दो दो हजार पंद्रह में हुई थी आई थिंक सो तो तब ये बात कर रहे थे कि हम कर लेंगे काम पाँच साल बचा हुआ है बट अभी तक कुछ हुआ नहीं खैर 
तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका गलत है इट एम टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट अगेन ये क्वेश्चन मैंने कुछ ही टाइम पहले आपसे पूछा था आई थिंक सो कि ये फोर टाइम ई का मतलब क्या होता है तो ये सही है यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट है ए इन करेक्ट है ठीक है अब ये शायद यहाँ टू जीरो टू जीरो लिखना चाह रहे थे बट हो गया इनसे गलती तो अब यहाँ पे अगेन वही चीज कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बी इज करेक्ट ए इज इन करेक्ट लेट सी की जी इसका कौन सा आंसर की देते हैं या फिर इसको करते हैं कैंसल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेन ट्रैफिक इसमें से कौन सा सही है तो विच रोड इज वेयर रोड इज डिवाइडेड बाई द लॉन्गिट्यूडनल एलो लाइन द ड्राइवर और पेडिस्ट्रेन इज द सेम डायरेक्शन सेल सेल क्रॉस द सेड येलो वाइल ओवर टेकिंग द एन अदर व्हीकल जी बिल्कुल नहीं एलो लाइन है आपको क्रॉस नहीं करना है ठीक है कभी क्रॉस नहीं करना है तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया आपका रॉन्ग ठीक है पहला वाला रॉन्ग है सेकेंड है ऑन द रोड हैविंग द सिंगल ब्रोकन लाइन तो बिल्कुल आप इसको क्रॉस कर सकते हो क्योंकि कोई ब्रोकन लाइन है सॉलिड लाइन है फिर ब्रोकन है सॉलिड है तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बी इज करेक्ट ए इज इन करेक्ट अगेन कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है लेट सी की जीपीएससी क्या गुल खिलाता है ठीक है तो अगेन इसको क्लेम कर सकते हो जो भी ऑप्शन में कह रहा हूँ मैच नहीं हो रहा है उसको आप कर सकते हो क्लेम इसका प्रूफ भी है ऐसा कोई नहीं कि प्रूफ जुटाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो इन सब का प्रूफ है ऑलरेडी तो ये भी अगेन आप क्लेम कर सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैज रिविल्ड दैट द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन द एट ईयर कम अंडर द ग्रीन टेक्स प्राइवेट व्हीकल फिफ्टीन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने कई बार आप लोगों से पूछा है डिस्कस किया है अगर फॉलो करते हो तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो डीजल इज करेक्ट अगेन देख लो आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यूजिंग द बायो डीजल इज बर्न क्लियर फॉसिल फ्यूज हाँ बिल्कुल क्लियर बर्न करता है और यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस नहीं होता है कोई एरोमेटिक्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं बिल्कुल सही बात है तो ये ऑप्शन आपका है करेक्ट नेक्स्ट है अनप्लीजेंट स्मेल इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग नहीं ये ये इनकरेक्ट है तो देखो बी यहाँ पे इनकरेक्ट है ए करेक्ट है बट जब हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करेंगे तो अगेन कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को अगेन आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं दिया गया है यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आता है क्योंकि सल्फर है ही नहीं सल्फर बेसिकली स्मेल करता है बर्निंग पे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी नहीं हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा होता नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका कोई सा भी नहीं तो अगेन चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो है आपका द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी रिसेंटली इंस्ट्रक्टेड दैट द क्रेस बैरियर नीडेड बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप क्रस बैरियर का तो आपने देखा होगा ना रोड के किनारे अक्सर जहाँ पे वाटर बॉडी होती है कोई या जहाँ पे हिल्स होते हैं आ, या फिर जनरल एक्सप्रेसवे में भी आपने देखा होगा कि कोई जानवर ना आ जाए रोड पे तो रोड के साइड में बैरियर लगाया गया रहता है तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप डिटेक्ट करते हो कि वो बैरियर टूट गया है तो जब से डिटेक्शन हुआ है उसके सेवेंटीन डेज के अंदर आपको उसको रिप्लेस करना है या फिर रिपेयर करना है ये कोर्ट का ऑर्डर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कलर हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर द सीएनजी रन ऑटो रिक्शा सीएनजी मतलब ग्रीन एंड येलो कलर येलो मतलब ट्रांसपोर्ट ग्रीन मतलब सीएनजी थोड़ा पोल्यूशन फ्री तो नहीं कह सकते कम पोल्यूशन वाला कह सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज कंपल्सरी टू कीप इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या रखना आपको जरूरी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल में तो ये मैंशन किया गया है आपके जी uh, के ऑप्शन 169 में सॉरी जी के रूल 169 में तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्पेयर व्हील एंड जैक टूल स्पेयर व्हील तो होनी ही चाहिए आपके व्हीकल में खराब हो गई तो नेक्स्ट जो है आपका इट इज कंपलसरी टू अफिक्स द कलर फ्लुएंट स्टिप ऑन फ्रंट एंड रेयर ऑफ द फोर व्हील व्हीकल फोर व्हील व्हीकल तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए रेड कलर का कहाँ पे मैंशन है अगेन जी एम बी आर रूल वन फोर्टी टू फ्रंट एंड रेयर पे बम्पर पे आपको लगाना होता है आ, नहीं है तो बम्पर पे ना लगाओ आप उसके बेस पे लगा दो व्हील के जो भी है ठीक है तो बम्पर पे या बेस पे लगाया गया होता है दैट इज इन रेड कलर तो यहाँ पे रेड कलर ऑप्शन हो जाएगा ए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रूल वन थर्टी नाइन सी एम बी आर इफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल मतलब आप नहीं दे पाए हो तो 15 डेज में देना है ऑलरेडी बता दिया इन्होंने कहाँ पे मेंशन किया गया है विच व्हीकल इज ट्रांसफर द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन ट्रांसफर विद इन व्हीकल अगर ट्रांसफर हो गई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कब तक ट्रांसफर करवा लेना है कहाँ पे मेंशन है सेक्शन 
157 के सब सेक्शन टू में कब तक ट्रांसफर करवा लेना है भाई 14 डेज के अंदर कब तक 14 डेज के अंदर तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 179 179 अपील फी फी कितना है रिपीटेड क्वेश्चन है पूछा गया था इससे पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाले में भी तो ऑप्शन है यहां पे डी जो आपका 180 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 ए रोड सेफ्टी एक्ट पावर टू द सीज व्हीकल किसको दिया गया है असिस्टेंट असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल पुलिस सब इंस्पेक्टर दोनों को दिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहां पे मेंशन होगा असिस्टेंट असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दोनों सेम ही होता है इसलिए ऑप्शन होगा डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव हैव टू बी प्रेजेंटेड फॉर टेकिंग टू द इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको कौन सा चाहिए भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस ये सब फालतू बकवास है नहीं चाहिए आपको चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पीयूसी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस चाहिए तो आपके पास पीयूसी होना जरूरी है ठीक है और रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है ये चीजें हमने व्हीकल न्यूज में डिस्कस किया हुआ है अगर आपने लेक्चर फॉलो किया है तो हां आपको अगर क्लेम करना है इंश्योरेंस उस केस में ड्राइविंग लाइसेंस वो मांगते हैं कि आप ड्राइवर हो या फिर ऐसे ही व्हीकल चला रहे थे ड्राइवर रहोगे तो क्लेम सेटलमेंट होगा ड्राइवर नहीं रहोगे तो फाइन लगेगी दोनों में से एक होगा तो यहां पे ऑप्शन है आपका बी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द कंपलसरी टू पास कितना परसेंट चाहिए होता है 60 परसेंट चाहिए होता है सीएमबीआर का रूल 11 कहता है कि भैया पास होने के लिए चाहिए 60 परसेंट नॉलेज चाहिए रोड साइन रोड मार्किंग इन सब का नॉलेज चाहिए होता है आपको टोटल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस टोटल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कितनी है तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 30 सॉरी 36 बी ऑप्शन हो जाएगा इसको दो जगह से आप वेरीफाई कर सकते हो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में आप यह मत देखो कि नंबर 38 तक गया वहां से देखो 28 29 मिसिंग है उसमें ठीक है और दूसरा वेरिफिकेशन आप जो वाहन की आप, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जाओगे और वहां पे कहोगे कि मैं चाहता हूं लर्निंग लाइसेंस और स्टेट गुजरात सेलेक्ट करोगे तो जहां-जहां से लर्निंग लाइसेंस इशू हो रहा होगा स्टेट गुजरात में वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स दिखाएंगे वहां पे तो टोटल कितने हैं आरटीओ आरटीओ दैट इज 36 नेक्स्ट जो है ऑल पब्लिक सर्विस व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन द जनवरी 1st अगेन इसको नेशनल परमिट वाले में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि आपके व्हीकल में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होना चाहिए ठीक है तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज बी कब से होना चाहिए 2019 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द एप्लीकेंट शुड बी द एज ऑफ टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल बी 20 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यू टर्न इज आर करेक्ट तो जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट द व्हीकल कैन टेक यू टर्न ऑन द मेजर रोड हाईवे और एक्सप्रेस वे अब ये टर्न ले सकता है ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है कि ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं बट वहां पे स्पेसिफिक लोकेशन होता है या तो जहां पे वो मर्जिंग हो रहा है हाईवे का राउंड अबाउट है वहां से ले सकते हो आप या फिर इन बिटवीन जो एनएचआई है बहुत सारे जगह बनाया गया है कि जो एक्सप्रेसवे हैं हाईवे हैं वहां पे आपको यू टर्न के लिए फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं अपर या फिर ग्राउंड वाले फ्लाईओवर अंडरपास बनाए गए हैं यू टर्न के लिए तो ले सकते हैं अब ऐसा कोई यहां पे चीजें मेंशन नहीं किया गया है और जहां पे यू टर्न होगा वहां पे सिंबल लगाया गया होगा कि यहां से यू टर्न है अब बाकी इन जनरल अगर आप देखोगे तो कहोगे कि बहुत सारे जगह एक्सप्रेसवे हैं जहां पे यू टर्न अलाउड नहीं होता है साइड में जो प्रेस बैरियर होते हैं लगे होते हैं कंटीन्यूअसली आप यू टर्न नहीं ले सकते बट ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा है ठीक है बहुत सारे जगह जहां पे राउंड अबाउट आता है उसको भी तो रोड में ही काउंट करोगे आप तो वहां से यू टर्न ले सकते हैं अब लेट्स सी कि जीपीएससी क्या कहती है लार्ज व्हीकल ऑलवेज टेक लेफ्ट यू टर्न फ्रॉम द लेन ये बिल्कुल सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड है कि लेफ्ट साइड से उनको यू टर्न लेना है क्योंकि बड़ी व्हीकल होती हैं राइट साइड में पूरा रोड कवर कर लेंगी तो अगेन यहां पे जो ऑप्शन है वो मैचिंग नहीं है लेट सी कि जीपीएससी क्या ऑप्शन देते हैं या तो इसको कर देते हैं वो कैंसिल या फिर कोई ऑप्शन मानते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट क्या कहा गया है इफ स्टॉप लाइन इज नॉट मार्क्ड इफ मार्क दैट नॉट विजिबल मार्क है तो विजिबल नहीं है द व्हीकल सेल स्टॉप बिफोर द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बिल्कुल सही बात है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इफ देयर इज नो मार्क पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द व्हीकल सेल स्टॉप बिफोर द प्राइमरी ट्रैफिक सिग्नल 
अब यहाँ पे प्राइमरी ट्रैफिक सिग्नल के जगह पे लिखा होगा कि जो आपका क्रॉसिंग का रोड है उससे पहले आपको रुकना है तो अगेन वहीं पे आपका ये प्राइमरी सिग्नल्स भी लगे होते हैं तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट जो आपका अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी गाइडलाइन यूनिवर्सल एक्सीडेंट नंबर इज वन ठीक है ये ऑर्डर नहीं था उनका ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था गवर्नमेंट ने बताया था सुप्रीम कोर्ट कि हमारे पास ऑलरेडी है कोर्ट का सजेशन था ये कि आप करो एक तो गवर्नमेंट ने बताया था कि हमारे पास है 108 तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स है हैज डायरेक्टेड वाइल द ग्रांटिंग द इन्वायरमेंट क्लियंस किसने कहा था ये भाई साहब ने एन ने कहा था कि एन का ऑर्डर है मुझे लगता है कि आप इसको गेस कर लिए होंगे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी क्योंकि आपने एन के बारे में इतना सारी चीज़ें पढ़ा है जो भी इस टाइप का क्लियरेंस होता है या ऑर्डर होता है वो देती है एन तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस जो अभी के आपके जस्टिस हैं करंट जस्टिस हैं आदर्श कुमार गोयल जी इन्हीं का ऑर्डर था इन्हीं की बेंच ने दिया था मतलब बेंच ने इन्हीं के चेयरपर्सन के ऑर्डर में ये पास हुआ था नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच है तो पहला है नो पार्किंग इज मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन दोनों ठीक है मैंडेटरी रेगुलेटरी सेम वर्ड होते हैं तो नो पार्किंग क्या है मैंडेटरी साइन है जी बिल्कुल है और और कौन सा यहाँ पे मैंडेटरी है ये भी मैंडेटरी है नो ओवरटेकिंग साइन जो होता है ना ये भी मैंडेटरी साइन में ही आता है यहाँ पर जो आपका वाई सेक्शन वाला है वाई सेक्शन ये आता है आपके कॉन्सेनरी साइन में मैंडेटरी में नहीं आता है इसलिए ये हो गया गलत क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी लिखा है ये होता है कॉन्सनरी साइन और जो स्पीड ब्रेकर होता है ये बिल्कुल होता है कॉसनरी साइन तो ऑप्शन ए और ऑप्शन फोर इज करेक्ट जो स्पीड ब्रेकर है इसके नाम भी हैं जैसे मतलब हम कह देते हैं या रफ रोड आगे कह देते हैं मतलब इस तरीके का बीच में ऐसे ऐसे पुल जैसे बना होता है मतलब बम्प जैसे बना होता है तो उसे हम कहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है वन एंड फोर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है मोर मैसेज सच एज ड्राइव स्लोली सम वन इज वेटिंग फॉर यू एट होम ई टी सी शुड बी पुट ऑन द हाईवे बिल्कुल ये सारे साइन लिखे होते हैं बहुत सारे जगह हमने देखे हैं ये भी लिखा होता है कि जो स्पीड होती है दैट इज थ्रिल बट किल स्पीड आपको स्पीड आपको थ्रिल देती है बट मार भी देती है तो इस टाइप के बहुत सारे मैसेज स्पीड ड्राइव स्लोली डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इस टाइप के मैसेज लिखे होते हैं बिल्कुल लिखे होते हैं तो ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट जो दिया है बट सच मैसेज इज रिडेंडेंट सिंस दे कैन नॉट बी रीड यहाँ पे रेडी मतलब रीड होगा प्रॉपर वर्ड इनसे गलती हुई है वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे ये कह रहे हैं कि जब ड्राइव कर रहे हैं तो हम ऐसे मैसेज पढ़ ही नहीं सकते फिर ऐसे मैसेज लिखने का मतलब क्या है नहीं ये बिल्कुल ये वाला गलत है ये वाला सही है अगेन आपको कोई मैचिंग नहीं मिलेगा अब देखते हैं आप कंप्लेन कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन पे कि दो जो क्वेश्चंस हैं एक तो सही है बिल्कुल पुट किया जाता है ऐसे साइन और दूसरा कह रहा है कि रखने का कोई मतलब नहीं है पढ़ नहीं पाओगे क्यों नहीं पढ़ पाओगे पढ़ते हैं लोग ठीक है इंडिकेशन साइंस रोड इस तरीके से आप ड्राइव करो तो आँख बंद करके ड्राइव करो भाई नहीं हमको साइन देखने हैं नहीं रोड मार्किंग देखनी है मतलब रिस्ट्रिक्शन है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्शन है मोबाइल चलाने पे मतलब इस सेंस में रिस्ट्रिक्शन है कि आपको डाइवर्जन ना हो अब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत फ्रैक्शन आप टाइम में आप रीड कर सकते हो इसके वजह से आपको डाइवर्जन नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो बी मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है ए मेरे हिसाब से करेक्ट है और मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है लेट सी जी क्या कहती है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिव रोलर प्रोटेक्शन ए आर पी सिस्टम आर करेक्ट कौन सा है ए आर पी बिल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल बिल्कुल सही बात है ये ट्रू uh, स्टेटमेंट है नेक्स्ट जो है आपका ए आर पी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड वेयर डिटेक्ट द पोटेंशियल रोल ओवर बिल्कुल ये भी सही बात है ऑप्शन थ्री इज इन करेक्ट अब ये ए आर पी होता क्या है जैसे आपने देखे होंगे कि जब कभी भी ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा होगा आपके व्हील पे ट्रांसवर्स फोर्स मतलब आप स्पीड में हो कहीं पे टर्निंग आ गई और उस टाइम पे आप टर्न लेते हो तो आपकी व्हीकल रोल ओवर कर देती है ऐसा लगता है कि आप गोल घूम जाओगे एकदम से तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये आ, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है और ये भी सही है कि ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेक लगा देता है अगर ऐसा है तो सेकेंड है डेजिग्नेटेड टू इंक्रीज द लॉस ऑफ फ्रिक्शन 
लॉस ऑफ फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन फोर्स होता है मतलब व्हील और रोड के बीच में अगर उसकी कमी को ये इंक्रीज कर देगा तो फिर व्हीकल तो गई काम से उड़ जाएगी नहीं तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है तो ऑप्शन वन एंड टू इज करेक्ट तो ऑप्शन ए इज करेक्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिव कैनेमेटिक कंट्रोल ए के सी इज करेक्ट तो ए के सी होता क्या है बेसिकली आपके डायनेमिक कंट्रोल और डायनेमिक सेफ्टी के लिए बनाया गया है ये तो पहला जो ऑप्शन है आपका इफ द रेयर व्हील एक्टिव असिस्टेंट ऑफ द फ्रंट स्टेयरिंग एंगल हाँ बिल्कुल कभी क्या होता है कि आपने सडनली क्या किया कि टर्न ले लिया उस केस में जो स्टेयरिंग एंगल होता है ये उनको मेंटेन करते हैं और स्पीड अगर 60 के आसपास है बेसिकली ये इसकी खूबियाँ बताई गई हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है उनके हिसाब से ये कहा गया कि इनलाइन कर देते हैं ये सेम डायरेक्शन में कर देते हैं आपको रेयर व्हील के रेयर व्हील पे रेयर व्हील के बीच में क्या होता है एक एक्चुएटर मेंशन होता है मतलब एक एक्चुएटर होता है एक्चुएटर क्या करता है कि जो रेयर व्हील होती है ना वहाँ से जो फ्रंट एक्सेल है मतलब स्टेयरिंग एंगल को असिस्ट करता है तो इस वजह से आपकी डायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन वन एंड टू करेक्ट है ऑप्शन थ्री इनकरेक्ट है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो बी इज करेक्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जनरली द पीरियड ऑफ लर्निंग लाइसेंस अगेन यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए नॉट अ लर्निंग लाइसेंस जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए तो अगेन जी से मिस्टेक हुआ ये कितने के लिए होता है फाइव ईयर के लिए होता है अप्लीकेशन फॉर द रिन्यू ऑफ लाइसेंस कैन बी मेड ठीक है तो इसमें चेंजेज हुए हैं ठीक है पहले ये वन मंथ था अब इसको वन ईयर कर दिया गया है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन बी आइदर वन ईयर प्रायर टू द इस एक्सपायरी और विद इन वन ईयर ठीक है आप कर सकते हो अमेंडमेंट हुआ है इसमें पहले ये वन मंथ था जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन फिफ्टीन थ्री में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें मैंशन किया गया है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वन द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ट अंडर सेक्शन 19 इसके बारे में कहां पे मेंशन किया गया है आपके जी का जो रूल है 52 ठीक है अपलेट अथॉरिटी के बारे में जहां पे मेंशन किया गया है तो यहां पे ऑप्शन है आपका पुलिस कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत सारे केस में जो अथॉरिटी होती है आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें मैंशन की गई है जब आप सेक्शन नाइनटीन पढ़ोगे तो उस केस में अपलेट अथॉरिटी होते हैं पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कौन बताया स्टेट गवर्नमेंट बताया आपके जी में ये चीजें मैंशन की गई है द फी एंड पीरियड ये देखो आप फी जो है ना आपके सी एम बी आर में तो मैंशन है वो चेंज किया नहीं उन्होंने फाइव हंड्रेड रुपीज मैंशन है बट फी अभी करेंटली है थाउजेंड रुपीज अगर फी भूल भी गए आप फी आपको याद भी नहीं है मैंने कहा भी था फी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते भी नहीं है पूछते भी नहीं है बट पूछ दिया यहाँ पे खैर ऐसा पूछा है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वन ईयर वैलिडिटी ऐसा कोई नहीं होगा जो वीडियोस लेक्चर या टेस्ट सीरीज कुछ भी फॉलो किया हो जिसको नहीं पता हो तो वन ईयर वैलिडिटी होती है तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैरिंग द हजार बूट्स कितना होता है थ्री इससे पहले था वन ईयर बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया अमेंडमेंट में अमेंडमेंट टू में थ्री ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लीकेंट शुड बी टू गेट द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों से कई बार पूछा है सिमिलर नेचर के क्वेश्चन तो इंडियन नेशनल्स को मिलता है ये बाहर जाने के लिए बाहर आप जिस ड्राइविंग करना चाह रहे हो तो आपको परमिट दिया जाता है वन ईयर की वैलिडिटी होती है जैसे यहाँ पे हमने देखा वन ईयर की होगी या फिर जो आपका डोमेस्टिक लाइसेंस होगा वो जब एक्सपायर होगा वन ईयर से पहले तब एक्सपायर हो जाएगा वो भी द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस ऑफ मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कितने होते हैं फाइव ईयर की वैलिडिटी होती है नहीं फॉर्म इलेवन पे इसको इशू किया जाता है सी एम बी आर का रूल ट्वेंटी वन में मैंशन किया गया है तो जो फॉर्म इलेवन है उसकी वैलिडिटी वहाँ पे बताया गया है कितना बताया गया है दैट इज़ फाइव ईयर तो ये भी आपको पता होगा मैंने भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का क्या सेम क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ओके तो दिस इज द इंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अलविदा